Mano, se você tá entrando agora no canal, já se inscreve, clicando aqui embaixo no... Eu tô aqui, ó, o lobo tá aqui comigo, me atrapalhei no começo. <risos> Mas se inscreve, deixa o joinha no vídeo se você tá chegando agora no canal. Se você entrou agora, é novo, acabou de se inscrever, comenta aqui embaixo, entrei pra gente saber que você tá chegando agora no canal. E hoje nós estamos aqui na Montanha da Neve, na Serra Catarinense. Em Bom Retiro. Bom Retiro, mais precisamente. E a gente vai decidir escolher esse lugar aqui pra mostrar o nosso carro. Nós vamos fazer um tour nele completo depois da mudança que a Victoria fez no nosso carro. Vem com a gente que tá muito legal. A gente tava ansioso por esse vídeo pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Então tá bom, vamos lá? <música> Eu sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo E a gente também, porque a gente queria muito mostrar pra vocês A gente quer, né? Por isso que tá fazendo o vídeo agora Mostrar como ficou a nossa casa, tá? Então assim, eu vou começar pela área de festa Na verdade a cozinha é tudo junto aqui Antes, a gente... Vocês lembram como era antes? E quem não viu como era antes A gente vai deixar o link aqui do nosso tour anterior De como era o carro, tá? Agora a gente tem uma bancada Pra gente poder... É, usar como mesa ou a gente usar para cortar os legumes para cozinhar. Olha só que legal, gente. Aqui ó, não tinha essa parte aqui do carro, foi tirada. Como é que se chama, João, aquele negócio? Uma forração. É, a forração foi tirada e foi colocado o mesmo material dos móveis ali de dentro, tá? Então ficou muito legal, ficou aquele aconchego gostoso de casa, assim. Aí eu gostei muito disso, né? Era uma coisa que eu queria. <risos> Ah, gente, isso daqui vocês viram depois. Isso aqui foi minha mãe que costurou, tá? A gente pegou um tecido que é impermeável, então que não molha, é fácil de limpar Napa. e tal. Napa. Muito barato, sete reais comparado com os outros. Então a gente fez isso daqui pra ficarem todas as coisas que a gente precisa usar no dia a dia, ficarem todas à mão aqui. Então a gente tem o nosso, a nossa kit necessaire aqui, gente, que tem pra vender lá no site também, que fica todas as nossas coisas de é, escova de dente, desodorante, essas coisas do dia a dia de uso pessoal. A gente tem um canivete aqui. E uma lanterna também, tá? Porque à noite, é, às vezes tem um lugar bem escuro, então a gente precisa usar eventualmente. A gente tem também o outro kit banho, tá? Que esse daqui vai pro chuveiro, que é igual esse daqui. Então fica o shampoo, o sabonete, tudo mais. Porque a gente toma banho, sim. <risos> aqui, ó, fica o nosso... Como assim a gente toma banho? Claro ah, que a gente toma banho. Porque assim, a maioria das perguntas das pessoas é o quê? Como vocês fazem pra fazer, fazer xixi? Como é que vocês fazem pra tomar banho? Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas tipo, pareceu que é um lance assim, meio que a gente não toma banho, mas a gente toma, tá? Vamos deixar claro aqui, Dani. Na a verdade, gente toma. a gente andou descobrindo que a gente toma mais banho do que o pessoal que mora em casa normal também. <risos> Olha aqui, gente. Então aqui tem um espacinho sobrando pro pão e pro café. Que é coisa que tipo a gente usa todo dia de manhã. Mostra né? aqui o negócio do café ali. É legal esse negócio? Ah, esse aqui é legal, ó. Eu achei bem prático, assim, a gente que faz café só pra nós três, praticamente, dura bastante e poupou espaço, porque ele é fininho e comprido, então ficou legal. Aqui a gente deixa nossas sacolinhas de lixo, né, fica tudo aqui. Aqui protetor solar, é, repelente, também coisa que usa sempre. Aqui fica o detergente, a esponja fica dentro desse, 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 desse pote, porque não vaza. Então isso aqui é essencial, imagina toda vez vazar. É, tá? e às vezes essa esponjinha que tá aqui dentro, às vezes ela fica meio molhada, é. e aí ela escorre e aí fica água no, dentro é, do, do potinho. Daí fica aqui também um mata um pernilongo, né? Quando eles entram dentro do carro. Aqui, gente, olha, quem acompanha a gente olha, a sabe do meu aspirador de pó. Isso aqui é essencial, é vida. Mas olha só, é o mesmo desde o início. Olha Até o estado. A cabeça Coita... dele tá Ai, toda... Ai, amor, eu mereço, né? A única coisa que eu tenho pra limpar a casa é isso aqui. Eu, eu tenho desse <risos> jeito, que vergonha, né? Ó. Então, gente, eu já mostrei, tipo, a lavanderia e tal. Essa daqui ficou... Olha isso aqui. Esse recipiente é da nossa água potável. A gente decidiu ter esse daqui porque é 6 litros. 6 litros, né, João, yes. se não me engano. Não é muito, mas assim, ó, é uma coisa muito portátil. Porque ele, a gente leva assim pra buscar água. A gente consegue carregar bem, o outro a gente não conseguia. E, e fica aqui. A gente decidiu deixar aqui porque é o um lugar mais prático pra usar. Não cabe no baú, então ele fica aqui em cima. Aqui é o nosso fogão. <risos> Fogão de caminhoneiro, alta pressão, gente, tem que ser alta pressão, assim, e eu acho que, que por causa do vento e tal, a gente... Pra quem tá, pra é... quem tá na estrada, né? O que a Daí é. quer dizer que ela acha que tem que ser alta pressão é porque às vezes a gente tá cozinhando aqui... E a gente tá, por exemplo, aqui, a gente tá pra aproximadamente 1250 daqui metros pouco. de altitude. Aí daqui a pouco começa a dar um vento aqui e não tem como ficar Olha com só, um fogão de baixa pressão. Olha só, uma ideia. Tem essa parte aqui do carro que protege. A gente tem mais uma outra, uma, a gente tem a opção de colocar aqui é, partes laterais aqui pra proteger o vento. Mas mesmo assim o vento passa. E se não for alta pressão, nossa, é, apaga, assim, pra cozinhar realmente de verdade. Ah, fazer um macarrão que é rápido, não sei o que, 
Ah, dá jeito. Mas, ah, tu vai fazer uma carne, um arroz, né? E uma é coisa que aí. ficou desse aqui, ó, o fundo aqui, ó, é, é aquele mesmo material de inox que a gente já tinha lá no, no carro como era uh, anteriormente, né? Uhum. Então, esse fundo é legal porque a madeira aqui acaba que não tem perigo de pegar fogo, ah, nem até nada mesmo pra, pra higienizar, pra limpar... Fica, fica legal também. Como tem que aproveitar todos os espaços do carro, cada espacinho é muito importante. Então, a gente de, ficou sobrando esse fundo aqui, ó. Então, a gente decidiu guardar ali é, balde, que não tá aqui, porque a gente tá usando é, os nossos varais, toalha de mesa, pano de chão, produto de limpeza. É tipo aquele quartinho joga tudo, né? Então, Ele fica... Coloca... Essa, essa altura é... aqui, ó. Porque se a gente jogasse o fogão para baixo... Um dos diferenciais é que isso aqui, ó, depois vocês vão ver que abre. É. Então não daria pra gente fazer, tipo, uma gaveta aqui porque ia atrapalhar o fogão. Então a gente jogou ele pra baixo por causa é, disso. Vocês vão entender quando a gente mostrar lá dentro porque que ficou pra cima, assim. E, ó, gente, é outra parte da cozinha. Tem que ter os utensílios, né? Olha só, gente, que legal. Esse aqui foi ideia do Plínio, o pessoal da Victoria. É, como o carro balança, assim, quando a gente tá na estrada, teria que ter uma, uma maneira de travar. Tem a opção de velcro e tal. E ele nos deu essa ideia aqui que é muito legal, ó. Aqui eu, eu desrosco. Quando precisa viajar, a gente aperta. E fica tudo no lugar, não fica batendo, nada não estraga o móvel. E olha só, nossa gavetinha com todas as nossas coisas de cozinha. Pra quem acompanha a gente também sabe que a gente tinha bem mais coisas e agora a gente tem pouquinho. Eu vou mostrar porque o pessoal sempre acha tão interessante o que, que a gente tem na cozinha. Falta prato e talher, gente, porque tá pra lavar, tá? Então, dois, na verdade faltam é, dois pratos. Dois e... pratos e o, todos os talheres, né? Só ficaram as tesouras aqui. A gente tem... <risos> A gente tem é, as panelinhas que vão dentro uma da outra, tá? Que são panelas de camping. O pessoal gosta porque é grande. Todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta onde a gente comprou. Gente, a gente comprou no AliExpress, aquele site da China. E a gente não lembra o link que a gente comprou pra colocar pra vocês. Bastante gente pede, a gente não tem, né? Aqui é a cafeteira. Aqui é o... Tira aí, uma, tira pra mostrar aí, mostra aí. Aqui é a nossa cafeteirinha italiana. Aqui tem as nossas canequinhas. Oh, tá tudo molhado ainda de não secar. Os temperos, o ar. O açúcar, é, o, o açafrão, que eu uso muito, o nosso sal, a nossa tábua de cortar carne. E aqui... Na verdade é açafrão, segundo a tua Açafrão, irmã. isso mesmo, Débora. <risos> <risos> Olha aqui. E esse daqui é pra gente colocar as panelas em cima. Então, praticamente, todos os utensílios e mais ainda algumas coisas... Pra cozinhar. Então diga-me, Daiane. Então imagina também. Você tem mãe. tudo numa gaveta, é isso mesmo? <risos> é bom, eu já posso olhar só que ele, que ele vira entrevistador. Né? Hum, um dia eu vou ter um programa de TV ainda, assim, que eu é... vou poder entrevistar as pessoas. Agora eu vou entrar lá dentro. Eu sou pequenininha, então dá uma sensação de que é maior ainda. Então eu vou mostrar lá dentro. Ah, isso aqui, ó, que a Daiane tá pisando, ó. É um cambão que foi instalado aqui lá na Victoria, porque ele, esse cambãozinho aqui ele é obrigatório em carros RVs, né, fora do, na América do Sul, e aí já serviu também como degrau aqui, ó. Ah, gente, eu esqueci de mostrar. Ali na gaveta da cozinha também sobrou um espaço igual do lado do fogão. E ali a gente guarda os panos de louça é, e também é, sacos de, de cozinha, assim, pra usar. Cabe ali dentro. O espacinho é menor daquele ali. É que, na é. verdade, de vez em quando muda o que a gente guarda, assim. É, Às vezes uma coisinha, outra vai de casa, assim. Tu faz faxina, tu muda um pouquinho de lugar. João, vamos botar a cadeirinha do Antônio lá. Ah, gente, vou falar daqui, né? Ó, eu sento aqui e o Antônio senta aqui. Esse carro é uma Discovery 1. Ela é pra sete lugares. Então ela tem cinto aqui atrás, gente. Então para a cadeirinha do Antônio, para regulamentação, tem que ser três pontos. Então fica certinho aqui no lugar. Quando a gente está parado, a cadeirinha do Antônio vai lá na frente, na, na, na cadeira do João. E eu vou sentar daqui com o meu cinto de três pontos certinho que fica ali. Então tá tudo dentro da regulamentação e vocês estavam preocupados aí com a gente. É, aqui fica aqui, na verdade, o negocinho do cinto do Antônio. Olha aqui, para vocês verem certinho. E aí ele vem... Daquele cinto ali da frente que passa por aqui em gata aqui. Uhum. Beleza? Vou botar ali pra frente. Uhum. Ah, e se vocês estão perguntando aonde está o Antônio, o Antônio tá na barraca dormindo. Porque como a gente precisa sempre fazer isso aqui em dois, e é muitos detalhes que a gente precisa falar, explicar pra vocês, se ele tivesse aqui seria praticamente impossível fazer isso aqui, porque ele tá um falador, ele quer saber tudo, ele mexe em tudo, então a gente precisa sempre dar atenção pra ele, né? Então por isso que ele não tá aqui agora com a gente fazendo esse vídeo. Olha aí o Zimeirinho dormindo. Que fofinho. Então, voltamos? Voltamos. 
É, vocês devem estar se perguntando, cadê o resto da cozinha, que é a comida, né, gente? A parte mais importante é uma das maiores da casa, assim. A gente sempre diz a geladeira e a comida é onde ocupa mais coisa. Olha só, gente, onde é que ficou? Tudo aqui é baú, tá? Tudo é baú, tudo a gente consegue acessar por dentro. Então, olha aqui, ó. Todo esse espaço restante aqui, ó, consegue mostrar mais pertinho, uhum. João? É, fica o nosso armário de comida. Não tá cheio que a gente tem que fazer rancho. O pessoal diz rancho, né? A gente diz compra, tem gente que diz rancho. Tem que comprar, mas ó, cabe bastante coisa aqui. Bastante coisa vai na geladeira também. E olha só, aqui tá a, a parte que também abre. Segura, irmão. É, pode abrir por dentro, né? Ó, eu ah, tenho aqui, acesso ó. aqui. Nossa, tá sujo ali embaixo. E aí ali, ó, é onde fica aquilo que a Daia falou, né? Uma esponjinha, ah, um paninho, umas é. coisinhas extras que ficam aqui. É. Então... <risos> e aqui, ó, gente Vamos ver do outro lado aqui Tudo baú, ó Aqui, ó Aqui, ó, gente A gente decidiu guardar o quê? Os nossos sacos de dormir Que pra quando tá mais frio Tá mais prático aqui Porque às vezes pode anoitecer E fica frio E a gente tem que, né Vai buscar onde? Lá em cima Tá chovendo Então a gente decidiu deixar aqui Também fica a nossa A nossa farmácia Farmácia não, né, pai? É aqui. É, não. Essa é farmácia. Aqui é a farmácia. Farmácia. Então, tudo que a gente precisa de medicamento, a gente tem aqui. Mas a gente praticamente... É, praticamente não usa. Não usa. A gente tem pra não usar, assim. A gente é meio... É... Natureba, né? <risos> Mas a gente tem. O que daí quer dizer com natureba é que, normalmente, a gente tenta buscar as soluções para o que está acontecendo com a gente tal, principalmente o Antônio. Às vezes, ele... Umas três, quatro vezes, ele já ele deu aquele estado febril por causa de... de de dentinho nascendo tal, a gente nunca medicou ele por febre, porque ele nunca teve um pico muito alto de febre. Então, aqueles, esses sintomas a gente foi é, tratando de outras maneiras, com ah, um paninho molhadinho na cabeça um tal, mais nada, um banhozinho morno, mais nada que a gente precisou de fato usar nos nossos medicamentos, a não ser uh, para pe pessoas de fora. <risos> Isso mesmo. Aí aqui, gente, continua a casa, tá? É enorme, vocês não têm noção quanta coisa cabe aqui. <risos> Aqui, ó, a gente tinha antes uma mesa grande. E por conta da mudança do carro, a gente teve que deixar a nossa mesa grande. E a gente tem essa pequenininha que a gente ganhou da Decathlon. Tá até suja de tanta gente usar. Então, assim, o João consegue usar ela aqui dentro pra trabalhar, pra editar, fazer os vídeos. Ou até mesmo a gente precisar comer aqui dentro um dia de muita chuva, muito vento. E a gente usa lá fora. É, tá suprindo bem a necessidade, né, vida? A gente gostou ela dela. Ela é legalzinha, ela é bem levinha. É, e bem tranquila. Que nem direi meu senhor, ela é leviana. Ela é leviana. <risos> <risos> o vozé, que nem o Antônio disse. E aqui atrás, gente, todo espaço é importante, né? A gente deixa as toalhas e o nosso kit primeiro socorros. Isso daqui é pra gente levar pras trilhas e tá sempre à mão, né? Então ele tá aqui pra, pra gente quando precisar. Apesar de nunca tá ter precisado. É, ainda bem, né? Aqui a gente tem o um cheirinho do carro que a minha mãe mandou. Ela achava que era fedido aqui dentro. Só Deve pode, ser. Né? Igual o sabonete. Ela manda um monte de sabonete, sabonete pra gente. E tá lá dura, né? Ó, aqui dentro, gente, é mais um espaço. Olha só, isso aqui é quase uma casa sobrevivencialista. <risos> Aqui, aqui tem uns sapatinhos extras do Antônio, é. tem algumas coisas que a gente precisa uh, aguardar, que é. quase nunca usa. É. Papel Inclu... higiênico a gente quase nunca usa. É. A gente não precisa é, também. Não usamos. Muito... <risos> então, ali, e, então, e do outro lado ali tem o mesmo espaço que esse, né? É, e ali dentro a gente também vai ter é, tipo refil de, de coisa para lavar roupa, essas coisas é, de, de Mas é exatamente né? o mesmo buraco, é. né? E aqui foi a engenhoca do João para não ficar batendo e tal. Um ajuste certinho. técnico aqui. É, coisa de engenharia muito detalhada. E aqui, ó, gente, a gente fez um mosqueteiro. Eu abro, João, ou não tem necessidade? Não, não, não tem, precisa, né? né? Então a gente tem o um mosqueteiro para quando. Ele só, é que ele só abre o velcro, só para as pessoas é. entenderem. O pra velcrinho gente, aqui. aqui. Para a gente deixar aberto, ó. ó tá aí vendo? ele desce aqui e fica é. em toda nessa área aqui, fica um mosqueteiro. Legal, quando tá dormindo aqui dentro, né? Aqui são as cortininhas, gente, isso aqui é muito legal, porque assim, ó, é, a, gente, a gente se esquece, mas assim, às vezes a gente vai dormir em lugares que tem luminosidade, postos de gasolina, lugares assim, e aquilo incomoda muito aquela claridade à noite para dormir, então uma decisão principal foi ter cortina se fosse dormir dentro do carro. Então, ó, a gente tem as cortininhas aqui, ó, meu... Todo em, todo em volta. Tem em volta tudo, Muito com legal. exceção da que ficou é. daqui pro, pro, pro motorista ali, onde eu vou, que o Antônio se pendurou e arrancou ela. E eu até agora não, não coloquei de volta porque eu teria que fazer um. Um, prender um pouquinho diferente ali pra ele não arrancar de novo. Sabe que ele tá, ah, eu faço depois. É, eu já tô há seis meses. Não, eu tô brincando. É. 
Isso aqui, gente, é maravilhoso. Foi um presente da, da Dometi, que eu acho que eu tô gostando mais disso aqui do que do João. <risos> <risos> Olha só, a gente, a gente fez uma engenhoca aqui, ó. Onde é que fica o quê? O nosso vaso portátil. <risos> Muito legal, gente. Vocês não sabem o que é isso aqui. Acho que para uma mulher na estrada é essencial. A gente fez... Como é, que... Como é que tu explica isso aqui, João? Não, é que assim, na verdade, a gente tinha duas maneiras. Como essa altura aqui, ó, ela... Pra... Para que a Daia conseguisse ficar ali dentro e eu sentado também sem bater a cabeça no teto, ele não poderia ser muito alto essa altura porque tem mais o colchão. Então, aquele ali, se vocês verem o vaso, ele está praticamente da altura do colchão. Então, a gente teve que fazer é, uma de uma maneira que, para a gente dormir dentro, ficasse tudo da mesma altura, entende? Então, por isso que foi colocado isso aqui, porque se a gente tira o vaso, essa outra tampa que está aqui, ó, ela volta lá pra cima, né, amor? Ela Mostra ali como é que faz. Ela fica certinho. É, aqui tu vai estar tá o vaso que não vai estar tá na altura. É, mas ela tá. volta pra lá é. e essa almofada que tá aqui atrás, ó, ela vai ali, ó. Tudo bem encaixadinho. Entendeu? Né? E aí ele fica, quando esse negócio vem pra cá, ele fica aqui Ué, uma cama. Eu vou mostrar já, gente, como é que é quando, quando vai dormir aqui, né? Já que a gente... Olha só, gente. Aqui, ó, quando a gente vai fazer a parte dormitória, ó, é bem simplesinho, ó. Aqui, é só colocar o lençol, o travesseiro, que já fica aqui embaixo também. A gente Tem um vídeo aqui no canal mostrando como a gente é, faz para dormir. É, rotina da noite, isso mesmo, gente. Vocês vão ver tudo bem certinho. Ainda fica um espaço aqui para a gente guardar o tênis sujo, tudo que, tudo que precisar. E, gente, chegou o grande momento, o nosso closet. <risos> é o grande momento. Nossa, olha a bagunça do da roupa do Antônio, João. Eu não vi que tava assim. Olha aqui, gente. Aqui vai todas as roupas do Antônio super organizadas, assim, né? É, o guarda-roupa dele a gente deixou o menorzinho agora porque ficou maior o guarda-roupa dele, então vai tudo aqui. O que, que é isso aparecendo aqui na tua frente, Ide? Ah, é o ventilador? O ventilador Ó, que a Daia já enrolou duas é, vezes duas o cabelo. Duas vezes, eu tenho até meu cabelo aqui. Gente, esse ventilador ele funciona muito bem, tá? Ele é 12 volts, aquele de caminhoneiro. Olha, ele faz um vento, quando a bateria tá boa assim, ele faz um vento bem, bem legal. Já assim. salvou a gente várias vezes, já, né? Nossa, no calor mesmo. Pro Antônio mesmo, pra ele dormir, é uma beleza. Vou mostrar o nosso guarda-roupa, vida. Vem cá do outro lado. E hoje, gente, é o meu e do João, tá? Não tem parte maior, parte menor. Na verdade, a parte maior é do João, a minha é a menor. É o contrário aqui, tá? É maior a dele, mas mais ou menos. É sim, é sim. <risos> tem mais coisa que eu. Na verdade, então, é porque eu tenho aqui. mais casaco que você. É, isso aí. Aí, olha aqui, ó, só pra continuar aqui onde a gente tá. Aqui nessa parte aqui é onde ficam os nossos tênis, tudo que é calçados, né? Seria a nossa sapateira. Aqui é onde vai o, o, o bujão ligado aqui, né? O, o fogão, no caso. Onde tem uma válvula aqui é, extra para controle. Ah, aqui fica o nosso guarda nosso guarda-chuvinha. Isso que vocês estão vendo aqui na frente. O que, que é isso aí, amor? Isso aqui, gente, é a nossa fruteira, tá? Porque onde é que a gente ia colocar agora? Se fosse uma caixinha, aquelas caixinhas com furinhos que a gente tinha antes, ia ficar bagunçado aqui em cima do carro, em movimento ia cair. Então, assim, nossa, a gente pesquisou e tal. E daí a gente achou um tecidinho desse bem baratinho aqui. E a gente ia pedir pra mãe costurar ainda e tal. Mas, na verdade, a gente só botou o nó aqui e a gente achou que ficou bem legalzinho. Tá legal, né? Todo mundo pergunta. Ah, oh, meu Deus, que fruteira ah, legal. Gente, se você tá assistindo até agora, deixa o joinha, não esquece. E vai lá no Instagram, segue a gente também. Porque lá a gente tenta é, postar algumas coisas mais em tempo real daqui e tal. E a gente vai ter uma, tem uma foto aqui de bom retiro Que a gente tá congeada, tá? Então Já tá ver. lá, é Não, amor, mentira Porque lá é no Stories Então a pessoa ah, ela vai ter que History, se inscrever e ver. acompanhar É, tem que ir lá Pra tá vendo é. sempre E olha aqui, galera Uma coisa que foi feita também na Victoria Foi essa... Isso aqui, ó, pro respiro do carro, que tem uma telinha por dentro, que quando a gente dorme dentro do carro, isso aqui é essencial pra não ficar abafado lá dentro. Vocês acham que a coisa mais legal de viajar é a gente visitar lugares? Não, mentira. A melhor parte é comer. Então, por isso que a gente tem uma geladeira super da Dometic, porque a parte mais legal mesmo do dia é quando a gente faz um... Delicioso almoço, uma jantinha bem gostosa, que normalmente quem faz é a Daia, eu fico mais cuidando do Antônio enquanto ela faz as comidas. E essa geladeira aqui é uma geladeira 46 litros, da Dometi, que ela é quadrivolt. Aí o que, que eu fiz aqui? Eu fiz uma... Eu botei um T, onde eu ligo uma extensão, o carregador de bateria e a geladeira. Porque quando eu coloco ó, essa, essa aqui na extensão, ela, ela automaticamente, a geladeira passa para consumir 
a energia que está no 220 ou no 110 e para de, de consumir a bateria do carro. Então ela é muito inteligente nesse ponto. E essa aqui chega até menos uh, 22 graus, 23 uhum. graus, eu não lembro direito. Mas a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando como a gente limpa ela. Tá? Se vocês quiserem ver ela por dentro, procurem esse vídeo aí porque é muito legal. Outras coisas que a gente deixa aqui na frente, eu tenho aqui ó. Esse aqui é o carregador de bateria que eu ligo ele quando ela está na tomada. Eu tenho um extintor. Aqui está uma mangueira. É, isso aqui na verdade é o que vai dentro do porta-pote, que é aquele vaso sanitário que a gente usa ali no Dometic. Essa aqui é a mangueira que ela vai instalada aqui, ó, onde a gente tem o nosso reservatório de 50 litros d'água. Que também quem não viu a gente mostra lá no começo da viagem, 10 meses atrás quando a gente saiu, a gente mostra a construção dele. Que são 50 litros que cabem ali embaixo e aí a gente tem água aqui, beleza? Estamos aqui continuando aqui, ó. Aqui tem algumas roupas sujas. É, e esse aqui é o baldezinho portátil que quando ele, ele encolhe... Será que eu mostro como ele funciona? Eu acho que pode ser um outro vídeo. Tá, é, então a gente vai ficar um muito vídeo. longo esse, gente. Então, ó, esse aqui é, o, é um potinho que vai embaixo do fogão ali que vocês viram. Uh, ali a gente deixa... Ali fica o... o o, o nosso bujão, olha lá amor, é um P5, mostra pra eles. Ele fica dentro do carro e toda vez que a gente vai dormir, a gente desliga a, a válvula ali nele direto, uhum. que é pra dar segurança. Aí aqui, gente, fica um tapetinho do Antônio e lá atrás, ó, o trator dele. Ah, e tem um chuveiro lá, pai, ó. Um Eu já tava também. mostrando. É. Aqui a gente tem um chuveiro da Quechua que foi a Decathlon que mandou pra gente, a gente tem um vídeo exclusivo mostrando como ele funciona, porque isso aqui foi uma das grandes maravilhas que ajudou bastante a gente poder fazer mais aventuras assim, tipo, é, sem precisar de uma grande estrutura de um camping ou alguma coisa assim, porque daí a gente consegue tomar banho bem quentinho, tranquilo com esse chuveirinho aqui. E, e é isso aí, tem mais a bolinha do Antônio e a nossa barraca banheiro que veio da Blue Camping, que essa aqui também tem um vídeo mostrando como é que ela funciona, como armar e desarmar ela. Que é, ela é muito prática, eles falam que é two seconds, que ela se arma em dois segundos, você só solta assim, ela se abre toda. E é isso que fica aqui na frente. Ah, e os brinquedinhos do Antônio. É só, mostra o tamanho dos brinquedos. Olha o tamanho da bolsa gente, do tá Antônio. tá tudo aí, brinquedo. tá gente, só tem o um trator lá embaixo. É, inclusive <risos> essa bolsa a gente tem para vender no nosso site, hum. tá bom? Nós estamos em bom retiro, essa aqui é a montanha da neve. Nós estamos a 1.250 metros de altitude, já falei isso antes no vídeo. Só que se vocês olharem esse visual aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Toda aquela região lá atrás é a Pedra Branca, Morro do Camelo, que a gente já fez aquelas aventuras lá na época que a gente tentou chegar nos Soldados do Sebo. Só que para chegar até aqui, a gente precisa subir. Quem quer chegar alto tem que subir. E a gente só conseguiu chegar aqui porque as estradas, uh, por esses caminhos off-road, na verdade que não é off-road, são estradões onde tem bastante cascalho e tal, a gente só pôde chegar até aqui. Porque a gente tem pneus novos, galera. Então, assim, a gente queria de novo agradecer a Pneu Store, quem foi que mandou cinco pneus novos pra gente. O Pneu Store é a maior loja de venda de pneus online do Brasil. Então, assim, a gente tá muito feliz porque com esses pneus aqui a gente tá conseguindo chegar em qualquer lugar que a gente quer. Então, de novo, se vocês gostam e precisam de pneus novos, vão na Pneu Store. Nessa parte aqui, do lado do motorista, a gente deixa aqui. Aqui fica o secador e a chapinha da Daia, nesse espaço aqui. Isso. Aqui embaixo, ó, fica as, as cadeiras que a gente tem dessas... É tipo banquetinhas da queixo, olha aqui, amor, ó, mostra aqui. Que essas banquetinhas são muito legais porque elas são bem levinhas e elas são bem práticas de montar e desmontar. Então, é, ocupam bem pouco espaço e pra gente isso é essencial. Então a gente tem duas dessas aqui. É... Aqui, aqui a gente também tem uma redinha da queixo, que também tem um vídeo mostrando e falando sobre ela aqui no canal. Ela é bem legal mesmo. Tô a gente querida. A gente, a gente gosta de falar os produtos que a gente usa, porque muita gente fica perguntando, fala, ah, como é que vocês usam, como é que é a cadeira de vocês, que não sei o que, não sei o que lá. E as empresas que mandam pra gente, elas sabem que a gente só vai falar e usar e mostrar se for bom realmente. Então assim, a gente já recebeu algumas coisas que a gente não gostou e viu que a coisa não era bem assim do jeito que se tratava. Então a gente só mostra pra vocês o que de fato é bom e importante. E aqui na frente, galera... Fica a cadeirinha do Antônio, que vocês viram eu colocando aí. Eu já, a gente coloca ela de uma maneira que ela fica bem encaixadinha certinho aqui. Aqui na lateral eu levo sempre uma capa de chuva da queixa também, que é um poncho, que eu, quando eu, normalmente sou eu que tenho que sair na chuva para fazer as coisas. Aqui tem esses esticadores de coisas aqui, que servem também pra gente dar um apoio é, na hora de montar os todos, tal. Se tem muito vento, a gente coloca as estaquinhas no chão e prende eles. Esse todo aqui é um todo de dois metros e meio da Blue Camp. A gente gosta 
muitos dele porque a gente arma ele uh, sempre que necessário. Mas quando tem muito sol ou muita chuva, vocês não têm ideia da importância que é ter um todo no carro, galera. Até a gente já recebeu amigos aqui e eles olharam pro todo e falaram, nossa, como é bom ter um todo. <risos> então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não, mentira, não acabou ainda porque a gente ainda não falou da nossa super casa que a gente monta em cima do carro, que é uma barraca. E desculpem o vento aí, se tiver, porque a gente ainda não tem o um microfone. Então, essa barraca aqui é da Blue Camp, é a barraca Expedition, ela é para três pessoas e ela tem esse avanço que permite a gente colocar o anexo dela. O anexo a gente usou ele durante bastante tempo no início da viagem porque a gente ainda não tinha essa parte interna que a Victoria fez pra gente, que seria a parte do motorhome, né, propriamente dito, né, porque o anexo ele vai encaixadinho aqui embaixo e ele, quando a gente precisava ter um pouco mais de privacidade, a gente usava ele, agora a gente usa lá dentro. Mas, de fato, os equipamentos da Blue Camp a gente usou muito e essa barraca aqui a gente super recomendo, as pessoas perguntam se ah, dias de chuva tal, ela não, realmente não entra água, ela realmente é bem quentinha, porque diferente de barraca de chão ela não pega a, a temperatura da terra, que normalmente é o mais gelada, e aí tu vai lá em cima, tu fica com uma temperatura térmica bem agradável assim. Ô senhor Lobinho, eu tô com uma saudade dos meninos, galera. E essa barraca ali, muita gente pergunta pra gente quanto tempo leva pra abrir ela, pra fechar ela pra abrir, a gente leva em torno de 5 a 7 minutos e pra fechar a gente consegue em torno de 10 a 12 minutos para deixar ela fechadinha. Eu que praticamente abri durante 7, 8 meses aí quase que todos os dias dela, a gente já tem um pouco mais de prática. Mas aí, vai lá, 15 minutos você consegue desarmar ela, que é o ponto mais difícil. Se vocês verem aquela caixa que tá lá em cima do carro, uma caixa toda de alumínio que a Victoria também fez pra gente, e em cima dela tem uma placa solar de 80 watts que a gente ganhou de um casal muito simpático lá do Rio Grande do Sul. Então dentro daquela caixa a gente tem as mochilas de expedição, a gente tem barraca de de, de chão para fazer trekking a gente tem a nossa mini máquina de lavar se você não viu a nossa mini máquina de lavar tem aqui no nosso canal um vídeo falando sobre ela como é que a gente usa ela e por que que a gente escolheu essa, essa maquininha ali a gente tem lá em cima também mochila de ferramenta a gente tem os olhos que eu costumo fazer a manutenção preventiva do carro óleo fluido de freio e aditivo do radiador essas coisas todas ficam lá em cima esse carro aqui ele é uma Discovery 1 1999 a gente escolheu ele porque não tem é, eletrônica praticamente nenhuma e a gente gostou muito dele, então tem aqui no canal também um vídeo explicando sobre por que a escolha desse carro, e a gente tem quase que vídeo falando sobre tudo do carro, mas esse foi o tour maior que a gente fez até agora espero que vocês tenham gostado né amor, que a gente tentou mostrar tudo que deu e tentando explicar um pouquinho de cada coisa, mas se vocês procurarem tem várias coisas falando sobre isso, a gente tem o nosso apoia-se também, que é apoia.c barra xprimitive, que é se você quiser contribuir com a gente com 5, 10, 15 reais você pode contribuir pra gente continuar investindo no canal o apoia-se serve para isso, todo o dinheiro que vem de lá a gente guarda para poder comprar uma câmera nova, um microfone, tudo que a gente precisar para fazer o canal melhorar mais ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, depois o Antônio não acordou ainda, mas no final do vídeo eu vou deixar uma filmagenzinha dele aqui depois que ele acordar, é isso aí deixa o joinha no vídeo se não deixou ainda, se inscreve no canal que isso é super importante pra gente, e o importante é a jornada uma toda salada e até amanhã que tem vídeo quase todo dia aqui no canal, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo neve, porque daqui pra frente os próximos vídeos vai mudar completamente essa história, tá bom? E se você quer saber o que vai acontecer nesse canal, quais são as mudanças e as melhorias, né? Vocês têm que assistir o vídeo de amanhã, tá? É uma curiosidade que... Assista! <risos>